Was haben wir denn hier? Chlor 36, 9,25 Megabecquerel des Radionuklids in Form einer Natriumchlorid-Lösung. Wir haben auch eine Lösung, wo das Natrium radioaktiv ist und in dem Fall ist es das Chlorid-Ion. Wofür man so eine Lösung als Standard braucht, sollte nach dem Video klar werden. Erstmal ein paar Eindrücke, wie es um die Aktivität und die Dosisleistung dieses Samples steht. Noch ein paar nukleare Daten, da die gemessene Dosisleistung von ca. 2 Mikrosievert die Stunde schon recht erstaunlich ist. Chlor 36 hat eine Halbwertszeit von ca. 300.000 Jahren und ist ein Beta-Only-Strahler. Es zerfällt zu 98% über Beta- zu Argon 36 und zu 2% über Electron Capture Beta Plus zu Schwefel 36. Die Beta-Energie beträgt hierbei 709 Kiloelektronenvolt maximal und durchschnittlich 251 Kiloelektronenvolt. Es sind also nur diese, naja, moderat energetischen Betas, die durch das Glas noch hindurchkommen, die für diese Dosisleistung von ca. 2 Mikrosievert die Stunde sorgen. Und das ist schon recht beeindruckend, meiner Meinung nach. Was ist denn an Chlor 36 so besonders? Naja, die Geologinnen mögen dieses Radionuklid recht gerne. Es ist nämlich kosmogenen Ursprungs. In der oberen Atmosphäre entstehen durch Ballationsreaktionen Sekundärneutronen. Und diese können auf Gestein treffen. Die meisten Gesteine enthalten Chlorid. Natürliches Chlor besteht aus Chlor 35 und Chlor 37. Ist das Gestein der Luft und damit auch der kosmischen Strahlung ausgesetzt, können diese Sekundärneutronen das im Gestein enthaltene Chlor 35 zum langlebigen Chlor 36 umsetzen. Ist das Gestein dann beispielsweise während einer Eiszeit bedeckt, kann kein neues Chlor 36 mehr gebildet werden, da die kosmische Strahlung nicht mehr an das Gestein kommt. So kann aus dem Chlor-Chlor 36 Verhältnis zurückgerechnet werden, wie lang der Fels an der Oberfläche oder eben nicht an der Oberfläche war. Das geht nämlich auch vice versa, wenn beispielsweise ein Erdrutsch neues Gestein zum ersten Mal freilegt. Diese Datierung ist aufgrund der Halbwertszeit in einem Zeitraum zwischen 60.000 und 1 Million Jahre gut geeignet. Genug über die Datierung geredet, sonst spoilere ich ja noch zukünftige Projekte. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, wie Chlor 36 in der Natur produziert wird. Spallation von Kalium 39 und Calcium 40 gehören noch mit N-Gamma bei Chlor 35 zu den größeren Anteilen der Chlor 36 Produktion. Spallation heißt nicht, dass ein Atomkern komplett zerfetzt werden muss, manchmal wird auch nur eine kleine Ecke abgeschlagen, um das mal didaktisch reduziert zu formulieren. Dabei macht dann das Kalium 39 eine N-Alpha Reaktion und das Calcium 40 eine N-Lithium 5 Reaktion. Diese beiden Kernreaktionen sorgen für 16 bis 80 Prozent des Chlor 36. Das entspricht einer Produktionsrate von 4200 Atomen pro Jahr pro Mol Kalium 39 und 3000 dann bei Calcium 40. Die N-Gamma-Reaktion an Chlor 35 sorgt für 11 bis 80 Prozent. Das, was ich bis jetzt beschrieben habe, waren alles Quellen von in situ Chlor 36. Also wie es im Stein durch das eigene Material entstehen kann. Bevor wir uns dem letzten Nischenfall widmen, muss ich noch ein paar Worte über Störfaktoren verlieren. Meteorisches Chlor 36, denn es kann auch durch Spallation von Argon 40 entstehen. So entsteht Chlor 36 quasi aus der Luft und bleibt in der Luft woraus es sich schließlich an der Oberfläche des Samples absetzen kann. Das würde die Messergebnisse verfälschen. Aufgrund dieses meteorischen Chlor 36 muss die Oberfläche von Silikatgestein mit heißer Flusssäure abgetrennt werden. So jetzt hat man das Chlor 36 entfernt, muss allerdings noch einen letzten Schritt machen, bevor es zur Messung am AMS geht. Das AMS, Accelerated Mass Spectrometer, detektiert in erster Linie nur Massen. Und da würde ein anderes Nuklid mit der Masse 36 stören. Das sind die 0,01%igen natürlichen Schwefel 36 Vorkommen. Auch wenn das Chlor 36 aus dem Sample, was gemessen werden sollte, mit Silbernitrat als Silberchlorid gefällt wird, kommt auch der Schwefel 36 als Silbersulfid mit. Dieser muss dann mit Bariumnitrat als Bariumsulfat abgetrennt werden und dann kann gemessen werden. Ob ich das im Labor zeigen werde, muss ich noch gucken, da ich gerade noch keinen kenne, der Chlor 36 Datierungen macht. Aber sowas in der Art ist auf jeden Fall in Planung. Wer bis hierhin geguckt hat, dem kann ich jetzt auch noch den letzten sehr nischigen Fall vorstellen, wie Chlor 36 in situ, also im Gestein, entsteht. Calcium 40 kann auch durch den Einfang eines negativen Myons zu Chlor 36 über eine Myalpha-Reaktion werden. 
Das sorgt für 0,3 bis 10% allen Chlor 36. Und auch Kalium 39 kann über einen Myon Capture eine my helium 3 reaktion zu Chlor 36 werden. Diese Myonen sind Teil der sekundären kosmischen Strahlung und gelangen trotz ihrer mittleren Lebensdauer von 2,2 Mikrosekunden zur Erdoberfläche. Das sollten sie eigentlich nicht. Und die Begründung liegt in deren Geschwindigkeit. Diese Teilchen sausen mit 99,5% der Lichtgeschwindigkeit durch die Atmosphäre und erleben Zeitdilatation. So ist die mittlere Lebensdauer von ruhenden Myonen 2,2 Mikrosekunden. Von diesen schnellen Myonen beträgt sie dann 13 Mikrosekunden und das reicht bei deren Geschwindigkeit aus, um in größeren Mengen auf die Erde zu treffen und dort beispielsweise bei Calcium 40 Atomen für eine Mü-Alpha-Reaktion zu sorgen, wodurch dann das Chlor 36 entsteht. Mann, was für ein wichtiges Wissen wir da heute erlangen. Weiteres Chlor 36 wurde auch anthropogen, also durch Menschen hergestellt. Entweder durch Nuklearwaffentests unter oder über Wasser. Durch diesen anthropogenen Chlor 36 Spike im Grundwasser kann auch dieses datiert werden und für solche Datierungsarbeiten braucht es eben einen Standard wie den bei uns im Labor. Dieses Video ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Analytik und Kernchemische Grundlagen, geleitet von Dr. Erik Strupp in der Abteilung Nuklearchemie an der Universität zu Köln. Und ein großes Dankeschön geht raus an meine Patreons. Damit verabschiede ich mich. Tschüss!